डॉक्टर ले हिजो पछाडी हिजो देखि आजसम्म कति टाइम रह्यो यो टाइम सुत्न पनि सुत्नु भयो होला र बाँकी पढ्न पनि पढ्नु भयो होला हैन अब खै धेरैले त पढ्नु भएन हैन हामी पढ्ने बिहान छ भने त छिटै छुटेको नि हुन सक्छ यदि बिहान उठ्यो तीन चार बजे उठ्ने बानी छ भने उठेर पढ्नु भयो होला अब पढेको भए चाहिँ सजिलो हुन्छ अब यो यो क्वेश्चन पो यो मिलेन भने त्यही गरौँ यदि गरौँ भएको छैन भने एउटा दुईटा क्वेश्चनहरू गरेर आज यसलाई एनालिटिकल एन्सर क्वेश्चन हेरौँ अब हिजो चाहिँ नोटिस भएन र आएन भन्ने कुरा थियो आज पनि त्यस्तै भएछ ल हेरौँ है दा अब एनालिटिकल एन्सर क्वेश्चन हेरौँ त टू थाउजन्ड सेभेन्टी थ्री क्वेश्चन नम्बर टुवेल्भ टू थाउजन्ड सेभेन्टी थ्री क्वेश्चन नम्बर टुवेल्भ सेभेन्टी थ्री टुवेल्भ हेरौँ त टोटल स्टुडेन्टको ट्वेन्टी पर्सेन्टेज पनि जोइन हुनुहुन्न किन रहेछ यसो हुने एक्जाम त आइसक्यो यु ह्याभ दि फलोइङ इन्कम स्टेटमेन्ट फर दि कर्पोरेसन इट रिप्रेजेन्ट दि मोस्ट रिसेन्ट इयर्स अपरेसन विच इन्टेड यस्टर्डे भन्दा केही डेटा दिएको छ अब बिहान साढे चार बजेको क्लास हो फुल स्टेन्ड जोइन हुनुहुन्छ तपाईँहरू यति बेला पनि है यस हुनु अब तपाईँहरूले त जोइन हुनुभयो के अरे जो अब पछि रेकर्डेड हेर्दै हुनुहुन्छ जसले जोइन हुनुपर्यो टाइम हेर्ने एन्ड जोइन हुन्छ रेकर्डेडको भर नपर्ने हेरौँ त एन्ड र सेल्स दियो भेरिएबल कस्ट दियो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन दियो फिक्स कस्ट दियो अरू अरू दिइरहेको छ जस अन्तर्गत सेल्स भनेर सेल्स टेन थाउजन्ड युनिट्स एट द रेट ट्वेन्टी पर युनिट वान के कुरा गरेको होला टेन थाउजन्ड युनिट्स भनेको क्वान्टिटी हो ट्वेन्टी पर युनिट भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट हो बुझ्नु है टेन थाउजन्ड युनिट भनेको क्वान्टिटी हो अनि ट्वेन्टी पर युनिट भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट हो ल त्यही कुरा लेख्ने अब लेख्नु पर्छ ला पर्ला क्वान्टिटी भनेको टेन थाउजन्ड युनिट्स हो एन्ड सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको अरे कति रहेछ त ट्वेन्टी अब बिस रुपियाँको दरले दस हजारवटा कुराहरू भेज्दाखेरि दस हजार इन्टु बिस बराबरको सेलिङ भइरहेको छ अर्थात टू लाखको सेलिङ भयो सकिहाल्यो अनि भेरिएबल कस्टमा के दियो भन्दाखेरि टेन थाउजन्ड युनिट्स एट द रेट टेन पर युनिट वान टेन थाउजन्ड युनिट्सको टेन पर युनिटको दरले भेरिएबल कस्ट लागिरहेको छ इट मिन्स भिसिपिओ कति रहेछ त आर एस टेन एन्ड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन केही छ इबिआइटी छ अनि फिक्स कस्ट इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन भनेर फिफ्टी थाउजन्ड दियो फिक्स कस्ट कति दियो त आरएस फिफ्टी थाउजन्ड दियो तर यस अन्तर्गत डिप्रिसिएसन पनि छ अरे डिप्रिसिएसन कति छ अरे ट्वेन्टी ट्वेन्टी थाउजन्ड डिप्रिसिएसन छ अरे अनि ट्याक्स रेट फिफ्टी पर्सेन्टेज दिइरहेको छ अनि अब अरू जे चाहियो क्याल्कुलेसन गरौँ ला ल यहाँनिर लेखेको कुरामा कसैले केही कन्फ्युजन छ ल भन त यहाँनिर एसिपिओ ट्वेन्टी भयो ऋतु ढकाल एसिपिओ त ट्वेन्टी भएछ त यो बुझ्नु भयो कसरी भयो हजुर सर ल यो कुरा भयो अब क्याल्कुलेसन गरौँ केमा हेरौँ त के भनेर चाहिँ योर बोस तपाईँको बोसले चाहिँ के भनेछ भने यो एन्सरको क्वेसन यो क्वेसनको एन्सर दिनु भनेछन् होइन Your boss tell you to answer to the following question. What do you think about it? So, when your boss le, ye question so there le answer do one answer. Now, boss le ni so there is a question that one number hai na. For any boss le ida one number. Man number. Manu. Aayi ma hero. Aayi ma say. What is the forms break even point one? Break even point. ब्रेक इवन पोइन्ट मा के कुरा निकाल्ने होला सीएमपी त भन्नु त फिक्स कस्ट बाइ सीएमपी निकाल्नु पर्ने कुरा के हो क्वान्टिटी हो क्वान्टिटी फर्मुला के हो फिक्स कस्ट अपन एसपीपीओ माइनस एसपीपी हो कस्ट अपन एसपीपीओ 
माइनस डिसिप्लिन इधर और फिक्स कॉस्ट कौन सी सर फिफ्टी थाउजेंड डिसिप्लिन ट्वेंटी माइनस टेन फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय टेन फाइव थाउजेंड यूनिट फाइव थाउजेंड यूनिट सेल करने पर यू ब्रेक इवन पॉइंट होने को लगे नॉर्मली साइलेंस से ब्रेक इवन पॉइंट बंदा भी ठीक है कुन ब्रेक इवन पॉइंट बुझें सर ऑपरेटिंग बोला कितनी पूरा आई मानती हो वही आले आई आई में हेरू तो क्या सर व्हाट इज़ द फॉर्म कैस ब्रेक इवन पॉइंट कैस ब्रेक इवन पॉइंट Yes, break even point. C B P को formula था सर. Got it. Unity precession नाम का. एकदम सही करा. Six plus fifty thousand. Precession twenty thousand out कर दूँ. Divided by twenty minus ten. थ्री थाउजेंड यूनिट और ना किस उधर ऐसे फाइनेंसिंग तो देखो वाला अब उसे ना फाइनेंसिंग ये लिवरेज वो देखो सर व्हाट इस डी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज वन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज वो देखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला था सर अभी चाहिए ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट में सर आ फिफ्टी थाउजेंड नहीं पांच लाख रेट है ना पांच लाख और नहीं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए फिफ्टी थाउजेंड टू टाइम आई वी सॉरी आई 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 में और पंच सवाल है क्या था फाइनेंसिंग लिवरेज फाइनेंसिंग लिवरेज का फॉर्मूला था सर इस तो फॉर्मूला सवाल नहीं कर रहा है हाँ सर तो बिस्नो ये था तो कितने हैं ना क्यों आने सही वही रहा है क्यों आने ऑल का याद करने पर डिग्री ऑफ़ फाइनेंसिंग लिवरेज है डीएफएल वाने टीबीआईटी क्वेश्चन में सब फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय ईबीटी का तीसरा का तीसरा ईबीटी 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 फोर्टी थाउजेंड ईबीटी फोर्टी थाउजेंड माइनस डिफरेंस डिविडेंड का तीसरा बंद Ten thousand. One minus tax rate forty. Fifty. As a dia na, yata tomai lo agi yo master master porne. Ani calculation ma ek tayi sonsa hai ondo rehi chagi yo kai kina hoye sto hone. Tomai argo ani calculation of sonsa chawa ani improve garial na hai. अब बुढ़ो भाई बच्चे वाले गार हों तो दस्तो मास्टर पढ़ने रहो रेगुलर पढ़ने एकदम ही कम होते हैं तो तमाम को वाले सोच तो साइन वाला इले रेगुलर बोली गए रहे तब को फोर्थ इयर साकेर मास्टर पढ़ने हैं ना देरी को उधर ही ना सोच अन्य बनाऊँ ना मास्टर का बा मेरे मोम इले मास्टर कर दे उन्होंने पूरे-पूरे मास्टर कर दे चुका नहीं किए किए कर रहे हैं और पढ़ ओहो पढ़ दे अगर किए जागिर सही में पढ़ दे अंशन तो है ना त्यों खाल के थोड़ा ना सोसाइटी अन्य अब ये नहीं रहा पढ़ने अब त्यों ये ग्रुप तो होने से 45 45 42 40 अब ये ना बनाऊँ ना 28 क्यों ये ग्रुप को कैलकुलेशन में सोच से जैसे कि लाइक ऑयल है नहीं करियल नहीं ये पूरा सीखने पर है क्लास नाइन टेन माउ ना अब 
क्लास वन टू में सीखा राम क्योंकि क्लास नाइन टेन में तो मैथ जिस को राम पड़ी क्याकुलेसन पढ़ना सोचा नहीं होते ते बेला भैन गलती भाई अवश्य इंप्रूव कर इंप्रूव कर सकता है अलग तब टाइम जी तब जब होल्डर होने तब टाइम क्योंकि तो क्याकुलेसन को कारण कति पछाड़ी पड़े जो फील हो क्यों अर्क जानू नजाखे तो अब बैक तो भैया नहीं कंपिटेटिव मार्केट है तरह क्याकुलेसन करने कुछ में एकदम क्लियर होने रैलकुलेसन एकदम बेटर कर जे कुछ के जो तो तो अब यो लेखी रह हमें लेखे बेला एट फर्स्ट लेखना जानने है ये कुछ कहाँ लेखने वो लेखना जानने लेखे कुछ देखना जानने देखे कुछ दबाने जानने इस सही आंसर आँच अब यो यहाँ फोर्टी थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड अपन वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव तो इस फिर ये फोर्टी थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड भाई फोर्टी थाउजेंड लेखने गलती गए नहीं अब एट फर्स्ट ब्राकेट को काम करने ते पच्चीस डिवाइड को काम करने ते पच्चीस मल्टिप्लाई को काम करने ते पच्चीस एडिशन करने सब्सट्रैक्शन करने एकदम प्रोसेस वाइज जान रही क्लिनसंग जान हई जस्त अब यही कुछ अब इस कसरी कर सकता तो नबिगाने करी हर मत फिफ्टी थाउजेंड को फिफ्टी थाउजेंड लेखने जो मसंग धेरे हो कि जो अब तैयार जो धेरे हो मैं ठा कसले कसरी बिगार भाई कुछ अभी फर्मुला सब आस पच्चीस कंसेप्ट एकदम क्लियर है उस बोन वालुएसन को बारे में नहीं लेख बना दुई तीन पानी लेख दी तस्त नलेज तर आने वाले नंबर को तिरसठी नंबर आंसर नाचुक अवस्था भैन तो सब आँच तिरसठी नंबर ढूंढ पेन ते बेला क्यों तस्त हो क्याकुलेसन में हिड़ अब सब जान फर्मुला लेख भू तर क्याकुलेसन राख क्याकुलेसन में लतर पतर होना जो अब यह फिफ्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड ये राख दू माइनस टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव बने जीरो पॉइंट फाइव ये कर अब भैया सीधा यहाँ टेन थाउजेंड माइनस ए फोर्टी माइनस टेन कर दिन सकता कसा फिर तो गए तो अभी गाड़ी गए भिड़ती अब ये मत सुरू कर इसलिए टक्क यहाँ लेख हाई बुझने ये फिर के नौठो भू पर्दन ये कुछ मत लेखे फिफ्टी थाउजेंड को फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई फोर्टी डिवाइडेड बाई जेरो पॉइंट फाइव गे कति हो क्याकुलेटर हाँ ठेक्का आने ट्वेंटी थाउजेंड होजिकल टू फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी थाउजेंड बीस दुना चालीस टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव आए ये फाइनेंसिंग लिवरेज हाई तो डिग्री अफ फाइनेंसिंग लिवरेज टू पॉइंट फाइव आए अब बिगार् भाग तो ये स्टेप कर फास्ट करने करने ये नहीं स्टेप स्टेप नगर कर थाउजेंड अल् पज ये ये स्टेप मैं छोड़कर ये स्टेप ये निल्न ही पर्व एटा स्टेप छिटो कर बिगा गए अल धेरे देखि हिसाब है लो टू पॉइंट फाइव आए अब डिग्री अफ टोटल लिवरेज डिटीएल अर्थात डिग्री अफ कम्बाइन लिवरेज डिसीएल इजिकल टू डिओएल इंटू डीएफएल टू इंटू टू पॉइंट फाइव कति हो टू पॉइंट डीएफएल रिटीएल में किस संस्या है सो रेडमी नाइन ए रूपा राय समस्या छो मोनिका पंगे शीतल शीतल समस्या शीतल अब बेटर भाई समस्या नब चाह हम कर अब जाऊ नेक्स्ट में हाई तेक्स्ट में ए को भो बी को भो अर्थात आई 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 रईआई को भो आईबी में जाऊ आईबी में जाऊ 
चेंज इन अब यो ये हो कि फर्मुला याद करना को दुईटा फर्मुला याद गए सब भैर तो क्यों स्ट्रेस लग हो तब फर्मुला याद कि जो डिओएल को सीएम अपन इबीआईटी होना अभी डीएफएल को सीएम अपन इबीआईटी अपन इबीटी हो तो इबीआईटी अपन इबीटी हो इबीआईटी अपन इबीटी हो माइनस छोड़ छोड़ दिन माइनस माइनस पीडी अपन टैक्स पर्सेंटेज को डिओएल को पर्सेंटेज चेंज इन इबीआईटी अपन सेल्स भाई भो हमें अभी नेट इनकम रेल्स को चाहिए डिटीएल को फर्मुला के भन तो डिटीएल को दुईट को मल्टिप्लाई हो सीएम अपन इबीआईटी इंटू इबीआईटी अपन इबीटी कर सीएम अपन इबीटी बचे पर्सेंटेज चेंज इन इबीटी रेट इनकम एवट हो पर्सेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स एवट हो सो यो मत जी पर्सेंटेज चेंज इन इबीटी भन्न तो नेट इनकम एवट हो पर्सेंटेज चेंज इन नेट इनकम अपन पर्सेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन एवट हो सेल्स रंट्रीब्यूशन मार्जिन एवटे भाई पर्सेंटेज चेंज इन सेल्स भाई था ये यही दुईटा कुछ जाने होने ये लिग्रेस को सब भैस कम्प्लेक्स मानु कहीं याद छे आज मकित पड़ रहा है याद कर याद छे गा भ लो भू राखे नि संगीत को एक मनोरम मनोरंजन दिन लो आए कल क फाइव पर्सेंटेज चेंज इन नेट इनकम चाहिए 
कसर परसेंटेज चेंज इन नेट इनकम कति भयो त 50 परसेंटेज भयो ल यो यो कुरा के समस्या छ यसमा के पी सर तपाईले फर्मुला बुझ्नु भयो नेट इन्कम मा परसेंटेज 50 परसेंटेज ले चेन्ज भयो छ भन्ने कुरा यो हेर छ गाइस सुतिसुत जोइन भइरा छ हो सुतिसुत जोइन भइरा छ त्यो बुझियो कि बुझियो हैन भन्नु त बिने त थाहा भा त्यो ठीक छ फर्मुला बोल्नु न के भइरा छ तपाईहरुलाई हजुर सर बुझेँ सर फर्मुला बोल्नु त तीन चोटि पाँच चोटि नाम भनि सके ल भयो हैन ल यो भयो आइबीको कुरा त सुति सुति जोइन भइरा छ लिभ गरिहाल्ने है काम नै छैन त्यो त्यो काम नै छैन सुतेर क्लास लगाइलो हुन्छ सुतेर एउटा काम मात्रै हुन्छ त्यो निदाउने काम त्यो रेस्ट गर्ने काम मात्रै हुन्छ सुतेर अरु केही पनि कामहरु सुतेर सुतेर संसारमा हुने भनेको आराम हुन्छ त्यो पनि सर्ट एन्ड त्यो दुई चार घण्टा दिनमा सुत्ने भन्दा 14 घण्टा सुत्यो भने उल्टै सुत्दा सुत्दै थाकिन्छ अते 5 घण्टा 6 घण्टा कति छ सुत्ने ह्याबिट 8 घण्टा जति छ भनौ न आफ्नो आफ्नो ह्याबिट जति छ त्यति त्यो सुत्यो भने चाहिँ त्यति घण्टा मात्रै सुत्यो भने त्यो सुत्दा आराम हुने हो बाकी त्यो सुतेर अरुको काम गर्छ भने भनेर के हुन सुतेर त्यो क्लास लगिरहेको छ भने प्लिज लिभ गर्ने सकिहाल काम नै छैन त्यो काम नहुने किन गर्नुहुन्छ बरु सुत्यो भने निन्द्रा पुग्छ हेल्थ राम्रो हुन्छ होला बरु सपना देखिन्छ होला कस्तो पढेको बुझेको सपना देखिन्छ होला हैन सुतेर क्लास नलग्ने है लगिरहेको छ रियल है त्यो जो जो सुतिरहेको छ ध्यान दिने है त्यो सुतेर काम नै छैन बरु लिभ गर्दा भयो अब भीमा सोध्यो भीमा चाहिँ व्हाट इज द फाइनान्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट माथि नै सोधिदिँदा भइरहेको छ त्यो ए र बी सोधेर फेरि पछाडी किन सोध्नु फाइनान्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट भीमा चाहिँ फाइनान्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट र यो अहिलेसम्म निकालेको थिएनौ हामीले थाहा छ फर्मुला के हो ल खै ल भन्नु त कस्तै थाहा छ फर्मुला इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट प्लस प्रोफिट जीरो 10000 प्लस 10000 डिवाइडेड बाय 0.5 गर्दा खेरि 10000 प्लस 20000 गर्दा खेरि आर एस आर एस सो ब्रेक इवन पॉइंट 40000 यो इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले अब ल 40000 आ मिल्यो कुरा भाइ बुझ्नु भयो ल यस्तो कुरा थियो है त ल गुड मर्निङ नेहरीका अब चाहिँ 71 मा जाऊ 2071 यो कुरा भयो अ 71 क्वेशन नम्बर 11 के छ गर्नु पर्छ कि पर्दैन 71 सेम यस्तै छ यो यहाँ नि दे छ यस्तै छ होला यति सेल्स हुँदा खेरि गेन हुन्छ कि लस हुन्छ भनेर छ इभीआईटी निकालेर हेर्ने हो देखि यो यस्तो भयो कि कस्तो भयो थाहा छ नि तपाईहरुले गरेर यो मिलेन भनेको भए पनि अनि रमाइलो हुन्छ त अब यो त के 1 वे थ्री यो मैले पढाउनै नपाएको जस्तो भइरहेछ मेरो काम नै पढाउने म पढाउनै जन्मेको जसरी हुन्छ पढाएरै भ्याउने त्यस्तो भइरहेछ के हो त त्यो उद्देश्य होइन नि त तपाईहरूले गर्ने अनि 
त्यो त म त मेडिएटर जस्तो हो खासमा मैले पढाउने जसरी हुन्छ पढाउ सक्यो जस्तो भएर चाहिँ यो मजा भइरहेको छ नि तपाईँहरूको यो तपाईँले आफूले गरेर अनि यो कस्ट अफ क्यापिटलमा यो क्यापिटल स्ट्रक्चरमा यो मिलेन भनेको भए पो अनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो होला बुझ्नुभएको छ ए तर सबै मैले आफूले भन्दै जाने तपाईँहरूले गर्दै नगर्ने भयो भने त के मजा भयो त सेभेन्टी वान क्वेसन नम्बर इलेभेन हेर्नु के छ त्यो गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पनि अब सोच्नु पर्छ फेरि किनभने तपाईँहरूले ट्राई गरेर मिलेन भनेको भए गर्नुहुन्थ्यो अनि जहाँनिर मिलेन ठ्याक्क त्यहाँनिर सजिलो पनि हुन्थ्यो म एउटा क्वेसन गरिदिन्छु जहाँको छान्नुहुन्छ छान्नुहोस् त ल ल फर्स्टमा त्यहाँ चार्टमा लेख्नुहुन्छ एउटा क्वेसन जति पनि यहाँनिर ओल्ड एज गर्न भएको जुन क्वेसन छाने पनि छान्न सक्नुहुन्छ एउटा क्वेसन छान्नु त ल ओल्ड एज त्यहाँ चार्टमा राख्नु फिक्स कस्टको वान फोर्टी थाउजन्ड पर थर्टी युनिट्स भनेको चाहिँ थर्टी युनिट्स चाहिँ के हो टू थाउजन्ड सेभेन्टी वानमा हजुर प्रोड्यूस कर फिक्स कस्ट यति लाग्छ भनेको जस्तो मानौँ यो कस्तो कुरा हो भने अब मानौँ न म मेरो कुरा गरौँ मैले जुम पर्चेज गर्दाखेरि अहिले हन्ड्रेड स्टुडेन्ट क्यापासिटीको जुम पर्चेज गरिरहेको छ अच्छा म मानौँ न यो मेरो क्लासको लागि फिक्स कस्ट भनेको जुम पर्चेज गर्दा जति लाग्छ त्यो एक्सचेन्ज चाहिँ फिक्स कस्ट मानौँ त्यसो भए त्यसको म्याक्सिमम चाहिँ हन्ड्रेडजनासम्म स्टुडेन्ट हुँदाखेरि फिक्स कस्ट यति छ भनौँ अब यदि हन्ड्रेड भन्दा फेरि दसजना मात्रै बढ्यो भने एकजना मात्रै बढ्यो भने पनि त्यो क्लासमा अट्दैन फेरि त्यो न्यू स्किमको जुन पर्चेज गर्नुपर्यो भनेको फिक्स कस्ट त्यो भन्दा बढी भयो भने बढ्छ सो त्यो भनेको एउटा त्यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिएन कहीँ पनि तर चाहिँ अब क्वान्टिटी यति छ भन्ने कुरा हो होइन भनेको अब फेरि तपाईँले क्यू इजिकल टु थर्टी थाउजेन्ड भन्ने होइन थर्टी थाउजेन्ड भन्दा कमको फिक्स कस्ट चाहिँ त्यो भन्ने मात्रै बुझ्ने हो र तलतिर यहाँनिर क्याल्कुलेसनमा जहाँ जहाँ जति कुरा हुन्छ लेस देन थर्टी थाउजेन्ड नै क्वान्टिटी भएर दिएको हुन्छ यदि अब थर्टी फाइभ थाउजेन्ड क्वान्टिटी दियो भने त्यो माथिको फिक्स कस्ट हुँदैन त्यसको लागि न्यू फिक्स फिक्स कस्ट चाहिन्छ भयो नि त्यस्तो कुरा खै त च्याटमा कसैले लेख्नु भएन कुन गर्ने भनेर के छ सब कर डेल्टा कंपनी यो फिंगर को टुप्पा होशन में आठ आंध्यान ये मैं बोल रहा हेने डेल्टा कंपनी मैनुफैक्चर्स किड्स डॉल दैट इट इज सोल्ड टू डिस्काउंट हाउसेस ईच यूनिट इज सोल्ड फॉर आर एस 25 फाइव एवटा यूनिट ट्वेंटी फाइव में बिक्री होता सेलिंग प्राइस पर यूनिट ट्वेंटी फाइव द फिक्स कस्ट आर आर एस वन लाख फोर्टी थाउजेंड फर थर्टी थाउजेंड यूनिट और लेस तीस हजार यूनिट और लेस दैन तीस हजार यूनिट थर्टी थाउजेंड यूनिट सेल कर वन लाख फोर्टी थाउजेंड फिक्स कस्ट लग्स एंड भेरिएबल कस्ट आर आर एस फिफ्टीन पर यूनिट भेरिएबल कस्ट पर यूनिट फिफ्टीन छ selling price per unit rs 25 fixed cost rx 1 lakhs 
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दैट इज 15 व्हाट इज द फॉर्म गेन और लॉस इट द सेल्स ऑफ एटी एंड एटी क्वांटिटी दिए ये बेला लस हो गेन होने सोधी रहता है हमें कैलकुलेसन करने ईबीआईटी यदि पोजिटिव देखी रह गेन हो नेगेटिव देखी रह लस हो क्यों नर्मली अपरेटिंग इनकम को थ्रू बा गेन भैर कि लस भैर भाई हे हाई तो अब ये को इस आई ये ये क्याकुलेसन अफ गेन और लस भ calculation of gain or loss bhanne ani when quantity is equal to 8000 euta ebit nikalne ebit bhaneko ke cha ke huncha ebit bhaneko formula la lagho yo information ko basis ma ebit ko formula tapai hale bhanna chha la malai koi kasle bhanna sakcha यो इन्फर्मेशन को बेसिस में ईबीआईटी को फर्मुला के हो सेल्स माइनस बीसी माइनस एफसी है ना अनि एसपीयू माइनस बीसीयू माइनस एफसी यो कुरा मैले लेखे है त्यही हैन एसपीयू माइनस बीसीयू माइनस एफसी ठीक छ यो फर्मुला ल अर्को कसैले अगाडि कोस्ट मा के हुन्छ या सीपीयू र त्यो बीसीपीयू को कोस्ट पर्ने अनि के हो हो जस्तो यदि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट भएको भए सही थियो कुरा तर हैन त क्वान्टिटी छ नि त क्वान्टिटी हुँदा खेरि अनि यो भ्यालु पनि पर युनिट हो सो हैन यदि यो पर युनिट नम्बर हेर सेलिंग प्राइस मात्रै भएको भए यो पछाडीको पीयू भनेको पर युनिट हो एसपीयू को फुल फर्म त थाहा छ नि हैन सेलिंग प्राइस पर युनिट अब यो पर यूनिट नही थी अब क्वांटिटी एट थाउजेंड एसपीयू ट्वेंटी फाइव छइनस फिफ्टीन छइनस वन फोर्टी थाउजेंड एट थाउजेंड इंटू टेन कर एट्टी थाउजेंड भाई एट्टी थाउजेंड इंटू एट थाउजेंड इंटू टेन माइनस वन फोर्टी थाउजेंड एट्टी थाउजेंड माइनस वन फोर्टी थाउजेंड नेगेटिव सिक्सटी थाउजेंड ये समय ठीक है ठीक कि अब यो एट हजार यूनिट हर सेल कर अब के विष्णु जी लो त भन्नु त के भयो बोल्नु न बोल्नु लस भयो विष्णु बोल्नु त विष्णु बोल्नु त के चाहिँ समस्या भयो यहाँ नि र हैन सर बुझ्दै छ अनिको ए प्रब्लम छैन भन्नु भएको ल ईबीआईटी यति भयो हैन अब कुरा के भयो भने यो चाहिँ लस भयो छ देखिरा छ यो तो नेगेटिव बने तो गेन हो तो हो लस भे बुझे यो ने यो कंपनी ने आठ हजार वा कुरो क्वांटिटी बेचे फायदा रहे साठी हजार घाट रही अब लेट्स फिर क्वांटिटी न्यू दी रहता है वेन क्वांटिटी क्या एटीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड बेच्ता खेल कस्त होने अब ईबीआईटी निकालने ईबीआईटी इज इक्वल टू सेम फर्मुला हो हेन फर्मुला लेखी सकते कारण मैं हेन लेखे हाई तो एग्जाम में नलेन पाँच एटीन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन माइनस वन फोर्टी थाउजेंड टू कर एटीन थाउजेंड इंटू टेन माइनस वन फोर्टी थाउजेंड कर लाख 
समस्या जो मैं व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट इलेट अब ब्रेक इवन पॉइंट सो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल ब्रेक इवन पॉइंट भाग बितिक ब्रेक इवन पॉइंट ऑपरेटिंग अब यो ओबीपी हो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट हो निने क्वांटिटी के फर्मुला बुझने अब क्योंकि लास्ट तीर आई सको सीएमपी पीवी रेसिओ पनि भन्छ कि यो सीएम सीएम रेसिओ जस्तो हिजो हामीले भेरिएबल कस्ट 65 परसेंटेज थियो अनि सीएम रेसिओ भनेर थियो नि त्यो सीएम रेसिओलाई पीवी रेसिओ पनि भन्छ अनि त पीवी रेसिओ राखेर अब के वेटेज न दिएको बेला यहाँ र अमाउन्ट निकाल्नको लागि पीवी रेसिओ पनि राखिन्छ अहिले सीएमपी हुन्छ 10 बुझ्यो यो 10 आएको सीएमपी कसरी बुझ्नु भयो त फर्मुला बोल्नु त तपाई फर्मुला बुझ्नु भयो यो सीएमपी 10 रियल पढ़े दोसो काम पढ़ी सके कम से कम जान तो जान तो पर्यटन यो हिसाब जाने यो तैयार कहीं गए क्याकुलेसन करने तो कहीं हो यो। रियल फैक्ट हो यो गए तैंतर ब्रेक इवन पॉइंट निले अब यो यो कहीं डिशन दिना काम लगने भोलि गए कुछ संस्था में गए ब्रेक इवन पॉइंट निले ए ब्रेक इवन पॉइंट ये यूनिट होद रहे तिमें ये यूनिट संख्या में प्रोड्यूस कर हाई तो ईबीआई अब जो जो तिम्रो संस्था ये यूनिट प्रोड्यूस गए चल् भाई कहीं होना लेखे राखे हो तर अब यह इक्जाम समय तो जान यो 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 जीरो जीरो टाड़ा टाड़ा यो यो जीरो 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 टाड़ा टाड़ा अब अब चार्ट 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 अब यो को कुरा हटा व्हाइट बोर्ड में हटाने वाले अब इसको चार्ट कर अब यो मेटा मैं मेटा पूर्व यहाँ एटा कर टोटल कस्ट बने के ठा तो तब हो टोटल कस्ट में दुईवटा कस्ट और जोड़ी के कस्ट जोड़ी तेरिएबल कस्ट फिस्ड कस्ट वन लाख फोर्टी थाउजेंड प्लस भेरिएबल कस्ट बने कहीं 
भेरिएबल कस्ट है भेरिएबल कस्ट पर यूनिट सब फिफ्टीन पी भेरिएबल कस्ट बने फिफ्टीन इंटू क्यू चाह भेरिएबल कस्ट हो था भाई भेरिएबल कस्ट निकालना को लगी हमें वन यूनिट प्रोड्यूस कर फिफ्टीन रुपीज भेरिएबल कस्ट लगने हो अब अब जी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने हो तीत भेरिएबल कस्ट लगे ये मिन्स ये भार वन लाख फोर्टी थाउजेंड प्लस चौदह हजार यूनिट प्रोड्यूस कर पंद्रह इंटू चौदह हजार लगे कर आरएस कती होद टोटल कस्ट कई मनीहाल चिंता नहीं नगर्ने बुझाने कुरा में तभी चिंता नहीं नगर मेरे चिंता के विषय हो कसरी बुझ्ह तेगरी बुझाई आँचु मैं तर मैं बुझाई सकते कुछ बुझेन रिस उठ फिर ते गए कराई कराई बुझाई रह फिर उसके मैं कुन वे में कुरा करो वे को नबुझने लेंठैंग लुंडसुम करने करने नगर्ने गए चित्त बुझ्ते है चित्त नबुझ में मैं घाटा में तो कहीं हो तर तबले घाटा हो रिजल्ट तबले बिहोन पड़े फिर है अब यह थ्री लैक्स फिफ्टी थाउजेंड आए थे कसो कुरा मन न यो मैं प्रिंटर किने एटा मैं एटा प्रिंटर किने प्रिंटर हाई तो प्रिंटर किने प्रिंटर कि आर एस थर्टी थाउजेंड लगे कि मेरे ये फिस्ड कस्ट हो कि मेरे हाई अब मैं प्रिंट कर पेपर चाहिए है अब यो पेपर चाहिए तो भन न यो 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 पेपर चाहिए यो पेपर के भादा अब मैं जीवटा कपी प्रिंट करीवटा पेपर चाहिए मान एटा पेपर को एक रुपया पर्च मन अब कति पर्च मैं ठाकना यदि आरएस वन पर पेपर वन पर यूनिट हाई तो यो पेपर लाइ पेपर चाह वन रु रुपीज पर्स कि एटा यूनिट लीवटा यूनिट्स को ये उत्पादन होता पेपर ते रुपया चाहिए अब जस्तु मैं दुई सौ एटा कपी प्रिंट कर दु सौ रुपया चाहिए आरएस टू लेख अज टू लेख लाँच सौ एटा प्रिंट कर पांच सौ एटा कि दुई रुपया भेरिएबल कस्ट भाई कि जो तो फिस्ड कस्ट लग् लग् अभी भेरिएबल कस्ट होने के जी धे प्रोड्यूस गए ते जी कम गए लगे अब प्रोड्यूस नहीं नगर्ने उत्पादन नहीं नगर्ने प्रोडक्शन नहीं नगर्ने होने भेरिएबल कस्ट लगे लगे जो मैं प्रिंटर किनेर ठूक राखे भेरिएबल कस्ट लगे जी धे प्रोडक्शन करते गए तब ते के प्रिंट जी धे करते गए तीत भेरिएबल कस्ट लगे अभी ये कुछ हो सो अभी चौदह हजार यूनिट मान न मैं चौदह हजार कपी प्रिंट करते चौदह हजार इंटू दुई रुपया लगे अब भेरिएबल कस्ट टू भाग बेला अलग हेन तो भेरिएबल कस्ट फिफ्टीन छह हजार यूनिट भाग बेला चौदह हजार इंटू पंद्रह तो भेरिएबल कस्ट लगे सो प्लस फिस्ड कस्ट बने एक लाख चालीस हजार घर टोटल कस्ट आए तो केस में मैं चौदह हजार वा कपी प्रिंट कर चौदह हजार वा कपी प्रिंट कर कस्ट टू रुपया थे चौदह हजार इंटू दुई गए तो भेरिएबल कस्ट हो टोटल फिस्ड कस्ट बने थर्टी थाउजेंड थी प्रिंटर कि थर्टी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी एट थाउजेंड कर फिफ्टी एट थाउजेंड मेरे टोटल कस्ट हो बुझ्भ अब टोटल कस्ट भेरिएबल कस्ट को फिर कि भेरिएबल कस्ट भर बस तो पर्देन नहीं अब ठीक है भेरिएबल कस्ट बुझे नहीं अब के रही कसरी चाहिए बढ़्द रहे कसरी घट्द रहे भाई क्या ठीक है कि छेन बोलने तो ठीक है भू कि अब छि अब इसको ग्राफ कर टोटल कस्ट निक्स के अब इलिस्ट्रेट इट बाई चार्टर से चार्ट चार्ट कर अब यही कुछ हो ये बुझने भेरिएबल कस्ट फिर केरिएबल बढ़ रही कर्मली तो ठा हो भेरिएबल बढ़ घट कसरी बढ़ भाँन पे फिस्ड कस्ट कढ़ पाँन पे हो अब अगि के बने को फिस्ड कस्ट हेन भनदी रह माथि कति मैक्सिम फोर्टी थाउजेंड यूनिट और लेस भाई यही प्रिंटर ने बड़ी में बड़ी इसको लाइफ मन न तीस हजार प्रिंट गए हैं ये सकता के अर्थात यो इसलिए बड़ी में तीस हजार प्रिंट कर तीस हजार कपी प्रिंट कर अब तीस हजार प्रिंट समय को लगी ये फिस्ड कस्ट ठीक है जी मैं तीस हजार में किने थे तो जी यूनिट प्रोड्यूस करने यूनिट समय को ठीक है फिर ये क्षमता भाग बड़ी भाई अर्क प्रिंटर किन्न पे 
होना तो भर फिस्ड कस्ट ये को लगी फिस्ड सब भाई थर्टी थाउजेंड यूनिट प्रड्यूस कर ग्राफ कराने ग्राफ यो बांग ग्राफ हटाई दू तो अब उतार को हटाई दूर हटाई दू उटपुट साइड में कस्ट प्राइस रेवेन्ू जे जैसे ये लेख्यों यो कस्ट लेख् पाइद हाई ये अक्षर में लेखना पाइदन यदि ये सीधा नहीं लेखने वाले यहाँ लेखने मत होने ये लेखने वाले ये लेख् पर्च प्राइस रेवेन्ू लुझे नहीं कुछ ये बुझ् फिर कस्ट प्राइस इंट्रेस्टिंग कस्ट मन लाइन फिस्ट को लाइन फिस्ड हो फिस्ड कस्ट हो फिस्ड होने क्यों भर फिस्ड कस्ट होने परिवर्तनशील होना जी उत्पादन गए यह लाजत फिस्ड है कि जो अभी वन लाख फोर्टी थाउजेंड अब जीरो यूनिट प्रड्यूस कर प्रिंटर को इक्जापल दी सके प्रिंटर मैं कि दिनक बिहान उठने ढोग्ने मेरे प्रिंटर से खुशी होने एवं प्रिंट नगर्ने गए लगने खर्च तीस हजार लगे लगी सको सकने जी प्रिंट हो गए भाई इट मीन आउटपुट जीरो हो फिस्ड कस्ट लग् अब आउटपुट यहाँ जी सको है जी हुआ फिस्ड कस्ट यही लगने अब अलग थर्टी थाउजेंड समय होता खेल फिस्ड कस्ट लग् फिस्ड कस्ट कति थी अरे वन लाख थर्टी थाउजेंड हो कि ये थी फिस्ड कस्ट है अब फिस्ड कस्ट ये थी अब भेरिएबल कस्ट फिस्ड अब भेरिएबल कस्ट तो बढ़ते जाने फिस्ड कस्ट भाग फिस्ड कस्ट भाग तल कहीं होने भैन अब जो फिस्ड कस्ट वन लाख फोर्टी थाउजेंड है अब जी प्रोडक्शन थपिंद जाना अब प्रोडक्शन फाइव यूनिट होता अलग भेरिएबल कस्ट फिर हंड्रेड यूनिट होता अलग बढ़ला तो भर खास में टोटल कस्ट फिस्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट हो सो ये ये प्रोडक्शन आउटपुट अर्थ प्रोडक्शन एवट हाई आउटपुट प्रोडक्शन सेलिंग जे भाई जी आउटपुट बढ़ते जा भेरिएबल कस्ट बढ़ते जा भेरिएबल कस्ट बढ़ो फिस्ड कस्ट ये भेरिएबल कस्ट बढ़ते गए टोटल कस्ट टोटल कस्ट फिस्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट हो फिस्ड कस्ट कंस्टेंट भेरिएबल कस्ट बढ़ते जति बढ़ते जा टोटल कस्ट में तस्त बढ़ते जा टोटल कस्ट को लाइन से फिस्ड कस्ट बट ड्र करने ये खाल टोटल कस्ट फिजिकल टू अलग टोटल कस्ट कति कति आगे थे अगर भन्न तो तीन लाख पचास हजार थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड आर थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड आर ये तो फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट हाँ लो कुछ थे ये समय में कस समस्या सो अब यह अब हमें कुरा कर रेवेन्ू को रेवेन्ू को कति सेल्स भैर असले प्राइस मल्टिप्लाई कर आगे कुछ हो रेवेन्ू बने है रेवेन्ू तो जीरो स्टार्ट हो जो मन न प्राइस सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे थे ये क्वेश्चन को लगी ट्वेंटी फाइव थी मे बी ट्वेंटी फाइव थी ये बनेको एसपीपीयू हो एसपीपीयू ट्वेंटी फाइव थी इंटू क्वांटिटी चाहिए एवं 
बेच्दा पनि पच्चिस हुन्छ अब अब बेच्दै नबेच्दा जिरो पनि हुन्छ होइन जिरो हुन्छ पच्चिस हुन्छ अब पच्चिस इन्टु पाँच सयवटा बेच्दाखेरि अब यति नै धेरै हुने हो आज यो जति धेरै बेच्यो यो यो टोटल रेभिन्यू के अब यो रेभिन्यू त बढ्दै जान्छ सो स्टार्टिङ फ्रम जिरो जिरोबाट बढ्छ किनभने रेभिन्यू त बेच्दै बेच्ने होइन भने त जिरो भयो नि त होइन तपाईँको यो सेसन छ यो सेसन सकियो रे अब मानौ न न्यू सेसन स्टार्ट भएन भने हामीले हाम्रो रेभिन्यू त जिरो हुन्छ यदि यसलाई कन्टिन्यू बढ्दै जाने अब स्टेन्ड नम्बर बढाउँदै जाने बढाउँदै जाने हो भने त्यो बढ्दै जाने हो बुझ्नु भयो नि सो रेभिन्यू भनेको स्टार्टिङ फ्रम जिरो जिरोबाट बढ्दै जान्छ रे यसरी जान्छ यो टोटल रेभिन्यू हो होइन यो फर टोटल रेभिन्यू जहाँनिर टोटल रेभिन्यू र टोटल कस्ट पटिरहेको छ त्यो कस्ट इक्विलिब्रियम कस्ट हो त्यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो यो पोइन्ट अनि यो पोइन्ट छ नि यहाँनिर मैले ठुलै गरेको थिएँ होला अब गजबको अब यहाँनिरबाट ड्र गरौँ ल यो क्वान्टी आउटपुट क्यु मानौँ यो चाहिँ कस्ट हो कि रे कस्ट रेभिन्यू अब दे भन्यो भने यो कस्ट पनि हो रेभिन्यू पनि हो यहाँनिर के मान्यो नि भयो के भयो याम मान्यो याम ल बुझ्नुभयो अनि यसको समग्रमा कुरा के निस्क्यो त अहिले यहाँनिर क्वान्टिटी कति थियो अहिले यो ब्रेक इभन क्वान्टिटी कति आएको थियो एमा हेर्नु त रेभिन्यू यो पोइन्टसम्म पुग्दाखेरि अब ध्यान दिने है यो यहाँनिर यो यो कुरा बुझ्ने है अब मैले जे भनिरहेको छु त्यो कुरा ध्यान दिने जस्तो यो फोर्टिन थाउजेन्ड छ फोर्टिन थाउजेन्ड भन्दा कम उत्पादन गर्यो भने ध्यान दिनु त मानौ उदाहरणको लागि यो भने उदाहरणको लागि मानौ न चौध हजार भन्दा अलिकति कम प्रोड्युस गर्यो ल कम प्रोड्युस गर्दाखेरि यो पोइन्ट यहाँनिर कट्यो यो एउटा यहाँनिर थियो अर्को चाहिँ यहाँनिर भयो अब यहाँनिर यो टोटल कस्ट बढी छ टोटल रेभिन्यू कम छ टोटल रेभिन्यू कम कस्ट बढी हुँदाखेरि त घाटा भयो कि भएन बुझिरहेको छ कुरा यो लाइन भनेको रेभिन्यूको लाइन हो यो भनेको कस्टको लाइन हो अब यो त प्राइस हो यो चाहिँ अब हेर्न यो भन्दा त यो बढी छ अब बढी चाहिँ घा यो खर्च बढी रेभिन्यू कम भइरहेको छ भने के हुन्छ घाटा हुन्छ नि त्यो भएर यता मानौ न कुनै क्यू वन क्वान्टिटीको प्रोड्युस गरिन्थ्यो लेस भने त्यहाँनिर घाटा हुन्थ्यो अब यो भन्दा अगाडि जति प्रोड्युस गरिन्छ नि त्यति फाइदा हुन्छ मानौ अब यो पोइन्टको मा प्रोड्युस गराउँछ क्यू क्यू टू बराबरको क्वान्टिटी प्रोड्युस गर्ने भने हेर्नु त यति कस्ट यति छ रेभिन्यू यति छ त्यो डिफ्रेन्स भनेको यो छ नि यो त प्रोफिट हो यो छ नि यो डिफ्रेन्स नै प्रोफिट हो के बुझियो कुरा त्यो भएर यो ब्रेक इभन क्वान्टिटी भन्दा जति सक्यो धेरै क्वान्टिटी सेल गर्यो भने फाइदा हुन्छ अब ब्रेक इभन क्वान्टिटी ब्रेक इभन युनिट जुन छ ब्रेक इभन भन्दा कम सेल गर्यो भने घाटा हुन्छ त्यो बुझ्ने फेरि पनि भन्छु मैले यहाँनिर टोटल टोटल कस्ट र टोटल रेभिन्यू थ्री लाख फिफ्टी थाउजेन्डमा मिट भएको छ एन्ड त्यो पोइन्ट इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो अर्थात ब्रेक इभन पोइन्ट हो जहाँ फर्मले सञ्चालन हुनको लागि जति आवश्यक पर्छ त्यो क्वान्टिटी बराबरको युनिट प्रोड्युस एन्ड सेल गर्छ अब कति युनिट प्रोड्युस एन्ड सेल गर्छ भन्दाखेरि फोर्टिन थाउजेन्ड युनिट प्रोड्युस एन्ड सेल गरिरहेको छ होइन कति मूल्यमा भन्दाखेरि यहाँनिर ओएम बराबरको प्राइसमा सेल गरिरहेको छ त्यति बुझ्ने है अनि अब सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि आफ्नो छँदैछ अब यदि यो पोइन्ट भन्दा सानो यो क्वान्टिटी छ नि जुन क्वान्टिटी यो फोर्टिन थाउजेन्ड यो भन्दा लेस क्वान्टिटी प्रोड्युस एन्ड सेल गर्छ भने टोटल रेभिन्यू भन्दा टोटल कस्ट बढी छ टोटल कस्टको लाइन यो भने टोटल कस्ट बढी छ सो घाटा हुन्छ यो एरिया भनेको पुरै घाटाको एरिया हो यो एरिया छ नि यो एरिया भनेको घाटाको एरिया हो भने अनि यो पोइन्ट भन्दा जस्तो यो 
फोर्टीन थाउजेंड भाग कई यूनिट बड़ी सेल कर फायदा होना सुरू होता जी क्वांटिटी धेरे बेचि रहे तो अब यहाँ बढ़ते 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 जाने हो यो प्रफिट एरिया हो जी को अगड़ी गए ये धेरे फायदा होता जी धेरे क्वांटिटी सेल कर सको ये धेरे फायदा होने कुछ बुझने हाई ठीक है अब कई सोने बुझी रहने होने अगड़ी जाऊ सही बुझियो निशा बरुवाल यो कुरा जे थियो हैन मैले जे बुझाउन खोजिरहेछु बुझ्नु भयो अ जे बुझि सर यो एकदम क्लियर हुने है यो एकदम क्लियर हुन्छ जस्तो यो यो अब मैले पढ्ने होला त्यो टिचरले यसो हे गरौं कि खै खासै कि बुझायो जस्तो नि लाग्छ नि खासै कुछ गर्थे गरौं त थियो हैन टीआर टीआर एता हुन्छ यो भनेको यस्तो भन्थे अनि याद गरिन्छ कि ए अ यस्तो चाहिँ पर ए टीआर अ यसै अनि गल्ले मान्छेबाट सिधा हुन्छ फिर टीसी मैं जो कान्थ ठा नहीं थे तो कने कुछ बुझने मेन पार्ट ये कराने तो के अब यह याद कर फिस्स कस्ट होद मैं टीसी होद यहाँ टीआर जो ये टीआर ये टीसी सकिहाल ये पॉइंट में इक्विबिम होद यहाँ क्वांटिटी यहाँ कस्ट सकिहाल क्या तर ये खास हो चाहे के कने कुछ बुझ् प अब यो यो यहाँ पुजी यूनिट प्रोड्यूस करे भैर ये भाग कम क्वांटिटी प्रोड्यूस गए के बड़ी गए के कुन पोइंट में टोटल रेवेन्यू भाग कस्ट बड़ी कुन पोइंट में टोटल कस्ट भाग रेवेन्यू बड़ी कें टोटल कस्ट यहाँ बाट ड्रप भो जीरो कें भैन टोटल रेवेन्यू कें जीरो ड्रप भरियो फिस्स कस्ट कें यहाँ सीधा गई रह टोटल कस्ट मत जानु पर्ने फिस्स कस्ट ये जानू पर्ने कें ये कुछ बुझ् पा बुझिए ठीक है बुझिए ना अब ये में बुझाने वाला छेन ये याद करने ले यो कुरा भाई अब जाऊ नेक्स्ट में अब नेक्स्ट नेक्स्ट मीन्स कति मक्स को फोर मक्स को ठीक है बीपी निकालने वन मक्स एंड फिगर थ्री मक्स अर्थात टू टू भीक हो व्हाट इज द डिग्री अफ अपरेटिंग लिवरेज एट दी सेल्स अफ एटीन थाउजेंड अब यह अपरेटिंग लिवरेज अरुण कुछ मैं अब पछाड़ी को तब हाई तुरा हो अब यहाँ सब कोईसन हेने इच को जस्तु अगड़ी हेन तो अब अगड़ी सब कोईसन हेन अब यहाँ जहाँ सोधे अर्निंग पर सियर फाइनेंसिंग ब्रेक इवन अर्क जे सोधे करने के चिंता नमाने अब कन्फ्यूजन होना सकने कुछ यही मत हो फिर माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन और माइनस फिक्स कॉस्ट ईवीआईटी इतने निकालने से ही बुझने पड़ता है सेल्स वाले को क्वांटिटी इनटू एसपीयू राइस है ही ना और वेरिएबल कॉस्ट वाले को बीसीपीयू राइस है जो घटाएगा नहीं कंट्रीब्यूशन मार्जिन आउट है माइनस फिक्स कॉस्ट वाले रा ईवीआईटी आए जो भिशी रेसिओ दिखा खेल भिशी रेसिओ दिया सेल्स इंटू भिशी आर करने हाई भिशी रेसिओ भिशी आर भिशी आर गए भेरिएबल कस्ट आयो अंट्रीब्यूशन मार्जिन इंटू भिशी आर वन माइनस भिशी आर करने क्लियर कर दी माइनस फिस्स कस्ट इबीआईटी आर के हिजेक क्वेश्चनस लिंक कर सेल्स के है मन न सेल्स चालीस हजार थी हो भेरिएबल कस्ट रेसिओ सिक्सटी जीरो पॉइंट सिक्स फाइव देखे थी है भेरिएबल कस्ट जीरो पॉइंट सिक्स फाइव देखे थे सेल्स इंटू भेरिएबल कस्ट रेसिओ फोर्टी थाउजेंड इंटू जीरो पॉइंट सिक्स फाइव गए तो आयो तो कति होता से कंट्रीब्यूसन मार्जिन कंट्रीब्यूसन अब यह सेल्स में है सेल्स इंटू वाने को सेल्स वाने को फोर्टी थाउजेंड थी इंटू वन माइनस भेरिएबल कस्ट रेसिओ वन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव वन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव जीरो पॉइंट थ्री फाइव अब सीधे ये माइनस ये आने माइनस सिक्स कस्ट रिबीआईटी कर सकते अब कहीं कंट्रीब्यूसन मार्जिन रेसिओ पीबी रेसिओ पी होने कंट्रीब्यूसन मार्जिन अपन सेल्स हो जो कंट्रीब्यूसन मार्जिन सेल्स कंट्रीब्यूसन मार्जिन रेसिओ नि सको 
कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो सेल्स थ्री एम निकाल सको सी एम सी एम रेशियो सेल्स निकाल सको ये बुझने सीएम हो गफर जी लगा सक काम तब को बाकी क्याकुलेसन करने कच्ची कर हाथ में अब ये घोड़ा लाई पानी के भाई पानी को ताल में लगे छोड़ना तो सकता अब पानी खा खा भर खाइन सो ये यो ये इंपोर्टेंट भाम मेरे हो अब रिखने काम मेरे हो प्क्टिस तब अम प्क्टिस मक्स आँच तपेक्षा करम मक्स आँच आज भाई पे कह कसरी के पढ़ू भोड़े हेन जे पढ़ाई भ्रम वन डे वन बा मैं के बने थे असार एक गते तब जोइन होने बेला आज असार एक गते हो यो मंथ एकदम इफेक्टिवली यूज करना मैं उमंग जो को साथ लगे थे इसी ना लगी राम पढ़ने मक्स राम आेगुलर कलेज जाने रेगुलर स्टूडेंट को भाई तब को मक्स बेटर आँच सो ध्यान दिन अब हे अब इसको एट दुटा कोईसन भू म कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज को एटा क्वेश्चन जो क्वेश्चन हो सब भगवान क्वेश्चन नहीं क्या मुक हे हाई तो सब भाग एवं क्वेश्चन मत भाइल थे बुक हेन बुक 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 को क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन भी आएन टैक्क फोटो खींचे पठाइदिने अफले रफ पठाने मैं सल्व कर दू एकदम सुविधा तब ये सुविधा को आपू यूटिलाइज करने काम कर बेच भैई यूटिलाइज करिए अब ते पार मैं बार बार भर रहा दुई हजार तीर पास होने पर्चा कहीं छेन आपू इस ट्राई करने हई अनिवार हाई आपूल तो कर मैं कोईसन जस्ते वो हंड्रेड पर्सेंट फेल हो लेखे राखे फिर हेन जीवटा कोईसन कराइक मैं तो नचाइने कुछ तो कराई छाइन पक्की बने क्योंकि मैं ठा बाईस दिन में एक वर्ष में पढ़ा पर्ने कुछ पढ़ा पे है तो भर चाहने कुछ बोल रहा हो मैं तोच्ने कुछ हो अब अरुरा तो सदैस 
एटा क्वेश्चन सिलेक्शन करने कुछ बाकी कि बुक में धेरे क्वेश्चन रहे तो बुक को पचाड़ी तीर यही कि जहाँ पे फरक है यहाँ ये ठेक्कने कोईसन नहीं कोईसन नहीं तो बुक में छ न तो ओल्ड इज गोल्ड में छोड़ने एटा डीओएल निल् एटा डीएफएल निल्न एटा डीटीएल निल् तीन वा सको अपरेटिंग बीईपी फाइनेंसिंग बीईपी निल् लाइक फर इजापल न्यू डीओएल है टाइप को सेल्स लेवल सेल्स लेवल वेन इक्वल प्रॉफिट ऑन वाला सेल्स लेवल वेन इक्वल प्रॉफिट ऑन वन वे एंड ऑफ योर क्वांटिटी को दे कौन थे नहीं जो वाला न्यू डीओएल ऑपरेटिंग बीपी फाइनेंसिंग बीपी कैश बीपी डीटीएल डीएफएल डीओएल जो बात है टेन मार्क्स ठीक सो इन्हें सौ हंड्रेड परसेंट हो कितनी कुरा हो अब डीओएल को फॉर्मूला � सीएम अपन एबीआईटी और ध्यान देना है अब सीएम अपन एबीआईटी यो वाले को एबीआईटी अपन एबीटी यो वाले को डीओएल इनटू डीएफएल वो बीपी वाले को ऑपरेटिंग बीपी आम यो या सी अपन सीएम यो वाले को इंटरेस्ट प्लस पीडी अपन वाले ने स्टैक यहाँ से बीपी वाले को तो माइन प्लस यो डिफ़्यूशन ट न्यू सीएम अपन न्यू ईवीआईटी निकालने और तेज को लागी ये इस को लागी परसेंटेज वाला फॉर्मूला अपने याद करने एंड सेल्स लेवल वन इक्वल प्रॉफिट ऑन मानी को क्वांटिटी चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपन चेंज इन सीएमपीयू इतनी कुरा जाने टेन लाख साउंड सही था लो इतनी कुरा करो आज अब इवरिंग में तो म